ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ അധ്യായമാണ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ആസിഡ്സ് ബേസസ് സോൾട്ട്സ് ആസിഡുകൾ ബേസുകൾ ലവണങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുൻ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആസിഡുകൾ ബേസുകൾ അവയ്ക്കൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആസിഡും ബേസും എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണവും നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ രണ്ട് രണ്ട് നിറത്തിലുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് കളറിലുണ്ട് റെഡ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉണ്ട് നീലയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് ഇനി ആസിഡിലും ബേസിലും ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരീക്ഷണം കാണാം അമോണിയ സൊല്യൂഷൻ രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലും ചേർക്കുക നിറമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും നീല നിറമായി അതിനർത്ഥം ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് അമോണിയ അടുത്തത് അസറ്റിക് ആസിഡ് രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിലും ചേർക്കുന്നു നിറമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലിറ്റ്മസിൻ്റെയും നിറം ചുവപ്പാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് രണ്ട് ലിറ്റ്മസിലും ചേർക്കുന്നു രണ്ട് ലിറ്റ്മസിൻ്റെയും നിറം ചുവപ്പാണ് അതായത് ആസിഡിക് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചുവപ്പ് നിറമായി കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് വാട്ടർ ജലം ഇപ്പോൾ ജലം ചേർത്തപ്പോൾ നിറമാറ്റമൊന്നുമില്ല അതായത് ന്യൂട്രലാണ് വാട്ടർ അടുത്തത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൻ്റെയും നിറമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക നീല നിറമാകുന്നു അതായത് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥമാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ പദാർത്ഥം ലിറ്റ്മസിൻ്റെ നിറമാറ്റം സ്വഭാവം എന്നിവ എഴുതണം ആദ്യത്തെ വിനാഗിരി നമ്മൾ പരീക്ഷണത്തിൽ കണ്ടു ലിറ്റ്മസിൻ്റെ നിറമാറ്റം ചുവപ്പ് നിറം സ്വഭാവം ആസിഡിക് സ്വഭാവം അടുത്തത് ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളം അതായത് ലൈം വാട്ടർ ലിറ്റ്മസിൻ്റെ നിറം ബ്ലൂ കളർ നീലയാണ് സ്വഭാവം ബേസിക സ്വഭാവം മൂന്നാമത്തെ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ സോപ്പ് ലായനി ലിറ്റ്മസിൻ്റെ നിറം ബ്ലൂ ആണ് നീല നിറമാണ് സ്വഭാവം ബേസിക സ്വഭാവം അടുത്തത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അത് നമ്മൾ കണ്ടു ലിറ്റ്മസിൻ്റെ നിറം ചുവപ്പ് നിറമാണ് അതായത് ആസിഡിക് സ്വഭാവം അപ്പോൾ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആസിഡാണോ ആൽക്കരിയാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ചുവപ്പ് നിറമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആസിഡും നീല നിറമാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ബേസിക സ്വഭാവമുള്ള പദാർത്ഥവും ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഏതെങ്കിലും ബാധകം ഉണ്ടാകുന്നോ എന്ന് കാണാൻ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യാം നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് സിങ്ക് കഷ്ണം ഇടുക പരീക്ഷണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബീക്കറിൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് സിങ്ക് ലോഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു രാസപ്രവർത്തനം ശ്രദ്ധിക്കുക ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ധാരാളം കുമിളകൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാം കുമിളകൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അവിടെ ഒരു വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെ സിങ്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് മെറ്റൽസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ലോഹങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ രാസപ്രവർത്തന ശേഷി കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഉണ്ടാകുന്നു പ്രവർത്തനം കഴിയും തോറും ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി വരുന്നു ഇനി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിച്ച് കാണിക്കുന്നു പരീക്ഷണം എല്ലാവരും കണ്ടുവല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കറിൽ ഉണ്ടായ വാതകം ഏതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു എരിയുന്ന തീക്കൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേണിങ് സ്റ്റിക്ക് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ബേൺസ് വിത്ത് എ പോപ്പ് സൗണ്ട് ഒരു ശബ്ദത്തോടു കൂടി കത്തി അപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇനി സിങ്കുമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാഗ്നീഷ്യമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്ന
reactive with acids and produces hydrogen gas. Tasa Pratana Shishi, Kudia, Lohangal, Acidumai Pratikimbo, Hydrogen Vadagam, Undagun. Carbonatical Acidumai Pratikimo. It is the Richarian, Namkuru, Parishna, Chaya. Calcium carbonate and unloaded edition. Calcium carbonate. Calcium carbonate is a marble. Calcium carbonate, there are pitch hydrochloric acid to my protein board, or a vada gum down. A vada gum edan and the muka, the richarina. Anganum dia vada gate, lime water lode, cut a table. Anganum dia vada gate, lime water. Lime water more about calcium hydroxide. Calcium hydroxide solution on a lime water. Carbonate If you have a problem with the water, you can't get a carbon dioxide. If you have a carbon dioxide, you can Live water like a cut by passing the gas through clear lime water. Carbon dioxide of other and the bone and What do you observe? Clear lime water turns milky on passing carbon dioxide gas through it. Parishan and Sadichuli. Undaya Vadagam, carbon dioxide and the Marasilai. If carbon dioxide of other day, clear lime water, telling ya, Chunambu will have a cut of the it becomes milky. After discussing the properties of acids, then find out suitable for acids. Find out the statement suitable for acids. But in the textbook, we have a question about acid. That is, the acid is an aneogium. We have a question about the notebook. Acid is an aneogium. We have a question about the textbook. First one, turn blue litmus to red. Needle litmus in a chuopaki margin. React with carbonates to form carbon dioxide. Acidical carbonate to all my prothesite, carbon dioxide vadagam undagunu. Have sore taste. Sore taste in the other, polyruji ulavayana acidical. Liberate hydrogen on reaction with highly reactive metals like magnesium and zinc. As a proton is she could ya, magnesium single, Ivemai protege, hydrogen vargate, poratudum, acidical. Chilla acidulum, avade, rasa sutrum, perje. First one, hydrochloric acid. Chemical formula, rasa sutrum, HCl. Second one, nitric acid, HNO3. Carbonic acid, H2CO3. Sulfuric acid H2SO4 Sulfurous acid H2SO3 By acidical de perum, avida rasutrum, elavicum, edan arian. In either the Namka Poduaya Rikarium Sudhika, acid le Poduaya Gadaga Medana Poduaya Gadaga Medana, Ella acid lula, Podagadaga mana, hydrogen. Acid le Podagadaga mana, hydrogen in the Ivade, rasutra in the Namka, Marasilaka. In the case of the hydrochloric acid, we have a hydrochloric acid. 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 We have a hydrochloric Water and examples are in the acid. We have to hydrochloric acid and nitric acid. 
ഇനി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിനെ ജലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുക ഞാർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ അയോണുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഏതൊക്കെ അയോണുകൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണും സി എൽ മൈനസ് അയോണും അതുപോലെ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് അയോണും എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് അയോണും ഇനി അതുപോലെ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്നും പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണും എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോണും പിന്നെ അതുപോലെ എച്ച് ടു സി ഒ ത്രീ കാർബോണിക് ആസിഡ് കാർബോണിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ അതുപോലെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണും സി ഒ ത്രീ മൈനസ് അയോണും അപ്പൊ ആസിഡുകളെ ആസിഡുകളുടെ ജലീയലായനി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അഥവാ അക്വ സൊല്യൂഷൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആസിഡുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആസിഡുകൾക്ക് ഒരു നിർവചനം കണ്ടെത്താം എന്താ നിർവചനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആസിഡ്സ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഇൻ ആൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ജലീയ ലായനിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ ഗാഠത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആസിഡുകൾ അതായത് ജലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ ഗാഠത അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആസിഡുകൾ അപ്പൊ ആസിഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് തിരിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജലത്തിൽ ലയിക്കുമ്പോൾ ലയിപ്പിക്കുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ ഗാഠത അഥവാ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ആസിഡുകൾ അപ്പൊ ആസിഡുകൾ ജലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ സ്റ്റേബിൾ അല്ല സ്ഥിരതയുള്ള അയോൺ അല്ല അപ്പൊ എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ ജലത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ വാട്ടറുമായി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എച്ച് ത്രീ ഒ പ്ലസ് അയോണിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ അപ്പൊ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആസിഡിന്റെ അക്വ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജലീയ ലായനി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആയി മാറുന്നു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ആസിഡുകളുടെ പൊതുവായ ഗുണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഏതാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളാണ് ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സബ്സ്റ്റൻസസ് ലൈം ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് ദ ആസിഡ് പ്രസന്റ് ഈസ് സിട്രിക് ആസിഡ് കേഡ് കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈര് തൈരിലുള്ളത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ടാമറിൻഡ് ടാമറിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളി പുളിയിലുള്ളത് ടാർട്ടാറിക് ആസിഡ് വിനീഗർ വിനാഗിരി വിനാഗിരിയിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് അസറ്റിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ആസിഡ്സ് അതായത് ആസിഡുകളുടെ ബേസികത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബേസിസിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ഇസൺ അഗെയിൻ ബേസിറ്റി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഡൊണേറ്റഡ് ബൈ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ബേസിസിറ്റി അതായത് അതായത് ഒരു ആസിഡ് തന്മാത്രയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ബേസികത ഒരു ആസിഡ് തന്മാത്രയ്ക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് ബേസികത അപ്പൊ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡില് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ് ഉണ്ടോ അത്രയും ഹൈഡ്രജൻ അയോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആയി മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എച്ച് സി എല് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ അയോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ആസിഡിനെ മോണോ ബേസിക് അഥവാ ഏക ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അടുത്തത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് നൈട്രിക് ആസിഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിനെ ജലീയലായനി അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു വീണ്ടും പോണോ ബേസിക് അഥവാ ഏക ബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ അടുത്തത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസ
ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അപ്പോൾ രണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഡൈബേസിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ദ്വിബേസിക ആസിഡ് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത ആസിഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ത്രീ പി ഒ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എത്ര എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് പി ഒ ഫോർ ത്രീ മൈനസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ട്രൈ ബേസിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിറ്റി ബേസിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡിൻ്റെ ബേസികത ട്രൈ ബേസിക് ആണ് മൂന്നാണ് ട്രൈ ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രി ബേസിക ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആസിഡിൽ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ അത്രയും എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മോണോ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഡൈ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ട്രൈ ബേസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും So listen the chemical formula of the given acids, then classify them into monobasic, dibasic and tribasic acids. So, we have to study this acid, acid, monobasic acid, dibasic acid, tribasic acid. So, in this class, we have to study the acid. 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 ഇനി ആസിഡുകളെ മൂന്ന് രീതിയിൽ എങ്ങനെ തരംതിരിക്കുമെന്നു എന്നും മനസ്സിലാക്കി ബാക്കി പാഠഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെ